కేంద్ర మాజీ మంత్రి తెలుగుదేశం పార్టీకి ప్రధాన ఆర్థిక వనరు అనే ప్రచారంలో ఉన్నటువంటి సుజన చౌదరి గారి మీద ఈడీ కేసట ఏదో పేపర్లలో మీడియాలో ఏదో డిఫరెంట్ అమౌంట్ వస్తుంది అమౌంట్ ఏంది కేసు కథ ఏంది పక్కన పెడితే కాసేపు మీరు అందరూ పక్కకి జరగండి 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 సారు వస్తుండు ఏ సార్ అనుకున్నారు మరి ఊరుకుంటారా ఐదు కోట్ల మంది ఆంధ్ర ప్రజలు అనుకున్న ప్రభుత్వాన్ని ఈడీ ఐటీ సిబిఐ కేసులని అస్థిరపరచి ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరపరుస్తూ ఉంటే కేసులు పెట్టి ఏమంటారు రాష్ట్రంలోనే ప్రథమ రాష్ట్ర భక్తుడు నట సార్వభౌముడు తన ప్రాణాన్ని సైతం పనంగా పెట్టి అమెరికా నుంచి తాజాగా వచ్చి గన్ మెన్ అని పెట్టుకొని తిరుగుతున్నాం మన హీరో గారు కాలేజ్ ఉంటారా జరగండి మీరు ఫస్ట్ సార్ వస్తున్నారు వచ్చి పోరాటం చేయాలనుకున్నావా వస్తున్నాడు వస్తాడు కావాలంటే అవసరం ఒకటి ఢిల్లీకి వెళ్ళి ప్రధానమంత్రి ఇంటి ముందు ధర్నా చేస్తాడు నిర్వధిక నిరాహార దీక్ష చేస్తాడు అవసరమైతే ఈడీ ఆఫీస్ ముందుగానే అడ్డుకుంటాడు ఏం ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలు ఎన్నుకున్న ఆంధ్ర ప్రభుత్వాన్ని అశ్రద్ధ చేయడం కోసం కేసులు పెడుతూ ఉంటే అవును మరి ఏం బ్యాంకులకు కూర్చోడబ్బి పెడతారు పెడితే సార్ ఊరుకుంటారా కేసులు పెడితే కూర్చోడబ్బి పెట్టిన చెప్పి కేసులు పెడితే సార్ ఊరుకుంటారు అనుకున్నారా ఏ అసలు ఊరుకో మీరు అయితే ఫస్ట్ పక్క జరగండి సార్ వస్తున్నారు ఏ క్షణమైనా సార్ వచ్చేస్తారు అమెరికా నుంచి వచ్చిండు వచ్చి గన్ మెలగానే పెట్టుకున్నాడట నేను తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చూశాను మరి ఇంకిప్పుడు సుజన చౌదరి మీద ఈడీ కేసు అట అన్నిటికన్నా చాలా ఎఫెక్టివ్ కేసు ఈడీ మరి అట్లా కేసులు పెడుతూ ఉంటే రాష్ట్ర ఎంత ఎంత పెద్ద భక్తుడు రా సార్ రాష్ట్రానికి తెలుసు కదా మరి ఊరుకుంటాడా ఆ అసలు ఊరికనే సమస్యలు మీరు చూస్తున్నాండి సార్ వస్తున్నారు మీరైతే పక్క సర్దుకోండి సార్ రండి రండి రావాలి రావాలి సార్ వారు రావాలి వచ్చి రాష్ట్రాన్ని కాపాడాలి తప్పు చేసినా కేసులు పెట్టినా సార్ ఒప్పుకునే సమస్య లేదు తప్పు చేసిన ఒప్పు చేసినా సార్ సంబంధం లే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అదలాకుదలం చేస్తున్నారు దానికోసం సార్ ఒక ఆపరేషన్ కానీ చెప్పిండే కదా అమ్మ సార్ మస్తు ఎఫెక్టివ్ రండి 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 సార్ వచ్చేసిండు సో ఇప్పుడు సార్ పోరాటం ఎలా ఉండబోతుందో తెలియాలి ఇప్పుడు ఎందుకంటే సార్ పోరాటం చేయకపోతే బా సార్ ఎన్నిసార్లు చెప్పిండు ఏం చేసిన రాష్ట్రం కోసమే తన ప్రాణాన్ని పనంగా పెట్టి పోరాడుతున్నాడు సారు మా మరి ఎంత ప్రాణాన్ని పనంగా పెట్టి పోరాడకపోతే గన్ మెలని పెట్టుకుంటాడు సారు అమెరికా నుంచి రాకముందే చెప్పిండు సారు నేను ప్రాణాన్ని పనంగా పెట్టి పోరాటం చేయబోతున్నా అందుకని మీరు వచ్చేసి నాకేమన్నా గన్ మెలని సెక్యూరిటీ అని చెప్పి సార్ లేఖలు రాసేయండి తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్రభుత్వానికి ఏం సార్ చూస్తుంటాడా ఐ ఉండడంటే ఉండడు ఉండడంటే ఉండడు ఇందులో ప్రధానంగా ఇప్పుడు సార్ వచ్చి సమాధానం చెప్పాలి ఈ కేసులు వ్యాలీడా ఇన్వ్యాలీడా ఇవి కుట్రనా కుట్ర కాదా సార్ సమాధానం చెప్పాలి అండ్ మరీ ముఖ్యంగా మీరు ఎప్పుడైనా ఆ ఆపరేషన్ అని ఒక ఒక పెద్ద పేరు పెట్టేసి గరుడు పక్ష లెక్కన ఒక పేరు పెట్టి సార్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసిండు అందులో ఎవరికైనా గుర్తుకున్నాయో లేదా కానీ ఒక్క పాయింట్ ఒక్క పాయింట్ మీరు కనుక గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఏంటి ఆ పాయింట్ రాష్ట్రంలో ఉన్న అధికార పక్షాన్ని అతలాకుతలం చేసి ప్రధాన ప్రతిపక్షాన్ని ప్రధాన ప్రతిపక్షాన్ని కొత్తగా వచ్చిన పార్టీని అడ్డు పెట్టుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద కక్ష తీర్చుకోబోతుంది అయితే ఇక్కడ మీరు ప్రధాన ప్రతిపక్షాన్ని ఆ కొత్తగా వచ్చిన పార్టీని కేంద్ర ప్రభుత్వంతో ఎవరు కలిపిన తెలుసా మళ్ళీ అధికార పక్షంలోని ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి కలిపిండు అన్నాడు సారు బాగా చూడండి నేను ఎట్లా చెప్తే సార్ అట్లా చెప్పిండు మరి మనం మనం సార్ అంత నటుడు కాకపోయినా అంతో ఇంత మనము కొంచెం అన్న ఫాలో అవ్వాలి కదా సార్ను లేకపోతే సార్ పెద్ద అవమానం జరిగినట్లు ఫీల్ అవుతారు ఈ దీంట్లో ఉన్న ప్రముఖ వ్యక్తి కలిపిండట వాళ్ళిద్దరిని అయితే నా ఒక నాలుగైదు రోజుల కింద ఒక ప్రముఖ టీవీ ఛానల్లో ఒక ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ గారు సార్ని ఇంటర్వ్యూ చేసిండ్రు చేసినప్పుడు మళ్ళీ పాయింట్ రెఫర్ చేసిండ్రు మరి ఈ అధికార పార్టీలో ఉన్న ప్రముఖ వ్యక్తి సుజన చౌదరి నేనా అని ఇట్లా పెట్టి అడిగిండు ఈ జర్నలిస్ట్ గారు దానికి ఆయన ఏమో నాకేం తెలుసు అయితే మీరు ఇంకో విషయం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ప్రముఖ వ్యక్తి మీద కొన్ని కేసులు ఉన్నాయి కొన్ని లోన్లు ఉన్నాయి ఆ తీసుకున్న లోన్లు ఉంటాయి కదా ఈ ఈ ఇప్పుడు ఈ అధికార పార్టీలో ఉన్న ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి తీసుకున్న లోన్లు ఉంటాయి కదా ఆ లోన్లు కేంద్రం ఏం చేసిందో తెలుసా సార్ భాషలు అని చెప్తా కొన్ని మాఫీ చేసింది ఎట్లా కొన్ని మాఫీ చేసేసిందట అంటే పరోక్షంగా ఆ ప్రముఖ వ్యక్తి సుజనా చౌదరినే 
ఆయన మీద బ్యాంకుల్లో లోన్లు తీసుకున్నట్లు అవినీతి కేసులు ఇంతకు ముందే ఆయన మీద ఆరోపణలు ఉన్నాయి అయితే మీరు దీని కనుక కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే అప్పుడు టీడీపీ బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఈ కేసులు ఎక్కడ మళ్ళీ నన్ను ఎత్తుకు చుట్టుకుంటాయని ఒక భయంతో సుజన చౌదరి గారు ఏం చేసినట్టే బీజే బీజేపీలో చేరడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని అప్పుడు ఫుల్ టాకు మరి వాళ్ళు చేర్చుకోలేదో ఈయన చేరలేదో మనకైతే తెలియదు కానీ అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆయన ఆ పార్టీలోకి చేర్చుకుంటారని చెప్పి ఫుల్ టాక్ ఉందో ఆ టాక్ ఉన్నప్పుడు సారీ బోర్డు పెట్టి ఆపరేషన్ గురించి చెప్పిండ్రు సో ఈయన పార్టీ మారుతారేమో నాకు ఊహతోటి ఈ సారుకి ఎవరో స్క్రిప్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం బలి సక్కగా చెప్పేసిండ్రు మరి ఇప్పుడు ఇది ఏమైంది సార్ వచ్చి సమాధానం చెప్పాలి ఇది అందులో భాగమా కాకపోతే ఇంకేది ఏమైనా ప్లానా లేకపోతే సానుభూత అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇలా కేసులు పెట్టి చేస్తుంటే సార్ వచ్చి పోరాడుతున్నారా లేదా రావాలి రావాలి సార్ వారు రావాలి సినిమాలు వచ్చి కాపాడిండిగా మరి ఇప్పుడు కానీ కాపాడతాడు సారు ఎన్నిసార్లు చెప్పిండు ప్రాణాన్ని లెక్క చేయడు ప్రజల కోసం అని సో కాపాడతాడు ఇప్పుడు సార్ సమాధానం చెప్పాలి అసలు ఇదేంది ఈ కథ ఏంది మనం ప్రభుత్వం గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే ఇంకా ప్రభుత్వం ఎటు చెప్తుంది ప్రభుత్వం మీద దాడులు అది ఇంకా వాళ్ళ సొల్లు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎందుకు కానీ మనం మన సార్ గారి గురించే చెప్పాలి సార్ వచ్చి మాట్లాడాలి సార్ వచ్చి పోరాడాలి ఇదే నా డిమాండ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ యువర్ చీజ్